สวัสดีครับพบกับ easymathphysics.com อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของกฎของโอห์มนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากๆด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่ากฎของโอห์มจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องของไฟฟ้านะครับผมอยากให้นึกถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับไฟฟ้าก่อนนะครับก็คือเรื่องของน้ําทั้งสองอย่างเป็นของตรงข้ามกันนะครับน้ํากับไฟแต่เราเอาทําความเข้าใจเรื่องน้ําเพื่อไปศึกษาเรื่องของไฟฟ้าได้ครับครับผมอยากให้ดูภาพนี้นะครับสําหรับภาพนี้ก็เป็นเรื่องก็มีแทงน้ํานะครับมีแทงน้ําแทงน้ําอยู่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่บนที่สูงเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ําเก็บน้ําเอาไว้แล้วค่อยปล่อยออกมาใช้ที่พื้นด้านล่างนะครับแทงน้ําก็ต่อท่อนะครับต่อท่อแล้วก็มีวาล์วน้ําคอยควบคุมการไหลของน้ําที่จะไหลออกมานําไปใช้ที่ด้านล่างนะครับผมอยากให้ลองนึกตามง่ายๆครับว่าอะไรบ้างที่จะทําให้น้ําไหลได้ปริมาณมากๆกรณีไหนบ้างครับครับอย่างแรกเลยใช่ไหมครับอย่างแรกวาล์วเปิดกว้างนะครับวาล์วต้องเปิดกว้างๆยิ่งถ้าเปิดได้กว้างที่สุดนะครับน้ำก็ยิ่งไหนได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับอันที่สองนะครับอะไรอีกอย่างหนึ่งครับถ้าอยากให้น้ำไหลได้แรงได้เร็วมากยิ่งขึ้นจากรูปนะครับผมก็ใบให้อยู่แล้วนะครับว่าทําไมถังน้ําต้องตั้งอยู่บนบนหอคอยนะครับเพราะว่าจากเรื่องของพลังงานศักดิ์ที่เราเรียนรู้ใช่ไหมครับพลังงานศักดิ์ขึ้นอยู่กับความสูงใช่ไหมครับถ้ายิ่งสูงพลังงานศักดิ์ยิ่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเราอยากให้น้ําไหลได้ปริมาณที่มากๆนะครับอย่างรวดเร็วเราก็ต้องตั้งถังน้ําไว้บนที่สูงๆเพื่อให้มันมีพลังงานศักดิ์มากๆถูกไหมครับทั้งสองปัจจัยนี้จะมีผลนะครับต่อการไหลของน้ํานะครับไฟฟ้าก็เหมือนกันครับถ้าเราไปมองเรื่องของไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าก็ต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานนะครับแล้วก็มีความต้านทานอยู่ตัวหนึ่งแหล่งจ่ายพลังงานหรือว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับมันจะมีปริมาณปริมาณหนึ่งที่เรียกว่าแรงดันไฟฟ้าใช่ไหมครับซึ่งแรงดันไฟฟ้านะครับบางทีเราก็เรียกมันว่าสักไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นแหล่งกําเนิดพลังงานของเรานะครับแบตเตอรี่ของเราก็เปรียบเทียบได้กับพลังงานสักหรือว่าแทงน้ํานะครับแทงน้ําที่ตั้งอยู่บนที่สูงนั่นเองครับหมายความว่าไงครับถ้าพลังงานสักยิ่งสูงหรือว่าแรงดันไฟฟ้ายิ่งสูงปริมาณของการไหลของน้ําก็ยิ่งมากขึ้นตามถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้าสิ่งที่ไหลามากขึ้นเพิ่มขึ้นตามก็คือกระแสครับสัญ,ญลักษณ์คือตัวไอแล้วความต้านทานของเรานะครับตัว R ตัวนี้คืออะไรความต้านทานของเราก็เปรียบเสมือนกับวาล์วน้ําครับวาล์วน้ําที่คอยต้านทานการไหลของน้ํานะครับความต้านทานเปรียบเสมือนกับวาล์วน้ำนะครับคอยต้านทานการไหลวาล์วน้ำต้านทานการไหลของน้ำส่วนความต้านทาน R ก็ต้านทานการไหลของกระแสนะครับถ้าความต้านทานมากๆนะครับความต้านทานมากๆหรือว่าสูงๆก็คือเปรียบเสมือนกับ
วาล์วเปิดน้อยนี่เองนะครับตรงกันข้ามนะครับถ้าความต้านทานต่ำก็แสดงว่าวาล์วเปิดกว้างนะครับเพราะว่าแทบจะไม่ต้านทานการไหลของน้ำเลยนะครับกฎของโอมบอกไว้ง่ายๆตามที่เราทำความเข้าใจเมื่อตะกี้เลยนะครับว่ากระแสไฟฟ้าปริมาณของกระแสไฟฟ้าจะแปรผันโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ตกคล่อมนะครับแรงดันไฟฟ้าอ่าผมใช้ผมเขียนสัญลักษณ์ไปด้วยแล้วกันนะครับกระแสไฟฟ้าจันทรยักษ์คือตัวไอจะแปรผันโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ตกคล่อมตัวต้านทานอยู่นะครับที่ตกคล่อมความต้านทาน R ย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้ความหมายของมันก็ตามนี้แหละครับกระแสไฟฟ้าจะไหลได้มากไหลน้อยขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าหรือว่าความต่างศักไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปให้กับวงจรแล้วถ้าเขียนเป็นสูตรนะครับเขียนเป็นสูตรหรือว่าสมการเขาก็จะนิยมเขียนกันว่า v เท่ากับ i คูณกับ r นะครับถ้าเราเพิ่ม v i ก็เพิ่มตามถูกไหมครับถ้าเราลด v i ก็ลดตามนะครับหรือว่าถ้าย้ายข้างนะครับหรือว่าถ้าย้ายข้างเพื่อมาดูว่าถ้าเราเพิ่ม r หรือว่าเพิ่มความต้านทานกระแสเป็นไงครับถ้าเพิ่มความต้านทานนะครับหรือว่าเปิดวาล์วน้อยๆคอยต้านทานการไหลของน้ําไว้กระแสะก็ไหลได้น้อยถูกไหมครับในทางตรงข้ามถ้าความต้านทานการไหลของกระแสะน้อยๆกระแสะก็จะไหลได้มากยิ่งขึ้นนะครับเปรียบเสมือนกับวาล์วน้ําที่เปิดกว้างกระแสะก็ไหลได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎของโอมก็มีอยู่แค่นี้เองครับ v เท่ากับ i r จำไม่ยากเลยใช่ไหมครับยิ่งถ้าเรา,เ,าเอาการไหลของไฟฟ้าของกระแสะไฟฟ้าไปเปรียบเทียบกับการไหลของน้ำนะครับมันก็จะยิ่งทำให้เรามองเห็นภาพมากขึ้นว่าครับว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยมันสอดคล้องกันที่มาของสมการนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ในชีวิตประจาวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูแอนิเมชันนะครับที่จัดทำโดยเว็บไซต์ phet.colorado นะครับ .edu นะครับใครสนใจก็เข้าไปลองเล่นดูได้นะครับนะครับเขาก็ทำภาพกราฟิกเพื่อแสดงให้เราเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ของกฎของโอมเนี่ยมันเป็นยังไงอันดับแรกนะครับถ้าเราอยากให้กระแสนะครับกระแสที่ไหลในวงจรนะครับที่ไหลในวงจรตรงนี้นะครับกระแสไอตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเราต้องทำยังไงครับนะครับในวงจรก็มีแหล่งกำเนิดแรงดันคือฐานไฟฉายอยู่หนึ่งก้อนนะครับฐานไฟฉายก้อนนี้ 1.5 โวลต์ถ้าเราอยากให้กระแสไหลเพิ่มมากขึ้นนะครับเราสามารถทำได้2อย่างถูกไหมครับอันดับแรกก็คือเพิ่มศักไฟฟ้านะครับเพิ่มความต่างศักในวงจรหรือว่าเพิ่มแรงดันไฟฟ้านั่นเองจะเห็นนะครับว่าถ้าผมเพิ่มฐานไฟฉายเป็น2ก้อน3โวลต์นะครับกระแสก็เพิ่มมากขึ้นนะครับจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับจาก1จุดนะครับตอนที่แรงดันไฟฟ้าเป็น 1.5 โวลต์กระแสคือ15มิลลิแอมนะครับความต้านทานของเราคือ100โอห์มนะครับจากความต้านทานตรงนี้ถ้าเราเพิ่มนะครับเป็น3โวลต์กระแสก็เพิ่มเป็น30มิลลิแอมนะครับถ้าเพิ่มไปอีกฐานเพิ่มอีกก้อนหนึ่งนะครับ 4.5 โวลต์ 4.5 โวลต์กระแสก็เพิ่มเป็น45มิลลิแอมนะครับภาพเพิ่มอีกสักก้อนหนึ่ง6โวลต์กระแสก็เป็น60มิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้น
ปริมาณการไหลของกระแสขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจรถูกไหมครับโอเคงั้นผมจะค้างไว้ที่3โวลต์นะครับ30มิลลิแอมป์ในทางตรงข้ามนะครับถ้าความต่างศักย์ในวงจรของเราเนี่ยมีค่าคงที่คือ3โวลต์แล้วเราไปเปลี่ยนค่าความต้านทานแทนนะครับการเปลี่ยนค่าความต้านทานก็เปรียบเสมือนกับการควบคุมการเปิดปิดของวาล์วน้ำนะครับความต้านทานมากนะครับวาล์วน้ำก็แสดงว่าวาล์วน้ำเปิดน้อยๆนะครับมีการต้านทานการไหลของน้ำมากนะครับถ้าเราเพิ่มความต้านทานสังเกตเห็นนะครับว่ากระแสก็เล็กลงเล็กลงความต้านทานยิ่งมากกระแสก็เล็กลงเรื่อยๆนะครับดูกันนะครับจาก100อ่าจากความต้านทาน100โอห์มกระแสคือ30มิลลิแอมป์นะครับถ้าเราเพิ่มความต้านทานเป็น2เท่าเป็น200โอห์มกระแสก็จะลดลงเหลือ15มิลลิแอมป์นะครับถ้าลดลงไป5เท่า500โอห์มกระแสก็เหลือ6มิลลิแอมป์ถ้าเพิ่มความต้านทานไปอีกนะครับความต้านทานมากยิ่งขึ้นนะครับเป็น 1,000 โอห์มหรือว่า1กิโลโอห์มนะครับกระแสก็ลดลงนะครับสิบเท่าเหมือนกันนะครับจาก30มิลลิแอมเหลือ3มิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นกระแสนะครับกระแสก็ขึ้นการไหลของกระแสก็ขึ้นอยู่กับ2อย่างนะครับก็คือความต่างศักย์ในวงจรแล้วก็ความต้านทานในวงจรนะครับ V เท่ากับ I R นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับอนิเมชันตรงนี้ทำให้เราเข้าใจเรื่องกฎของโอมได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องกฎของโอมก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของความต้านทานนะครับเพราะว่าความต้านทานเป็นตัวที่จะกำหนดปริมาณการไหลของไฟฟ้าในวงจรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบทบาทมากทีเดียวในการศึกษาเรื่องของไฟฟ้ากระแสตรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพบกันเกี่ยวกับเรื่องความต้านทานล้วนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ